Okay, dann fangen wir mal direkt mit den Fragen an. Ähm, wieso haben Sie sich für das Projekt Textil denn entschieden? Weil das mit meinem Lieblingsfach ist und ich da immer am meisten Spaß habe, mit den Schülern gemeinsam zu arbeiten. Und weil wir in den letzten Jahren festgestellt haben, hier an der Schule, dass ganz viele Schüler, ich meine damit auch vor allen Dingen Jungs, mhm. auf einmal merken, wie schön ruhig man arbeiten kann, dass ihnen auch feines Arbeiten Spaß macht und Textil nicht nur was für Mädchen ist zum Beispiel. Und die Mädchen sind eh ganz oft auch kreativ und das steckt dann gegenseitig an. Okay, alles klar. Dann mache ich mal direkt weiter. Äh, verkauft ihr auch etwas am Tag der offenen Tür? Und wenn ja, äh, was verkauft ihr denn so? Also wir haben ein Angebot am Tag der offenen Tür. Wir haben jetzt als Techniken hier in Textil einmal Drucken, Textildruck mhm. und wir haben Perlenweben und wir haben Handlettering. Und zu diesen einzelnen Sachen werden dann aus der Gruppe Angebote gemacht. Insbesondere äh, zum Beispiel Taschen, Jutetaschen oder Baumwolltaschen zu bedrucken oder aber eine Postkarte zu gestalten. Und dafür ähm, nehmen wir wahrscheinlich einen kleinen Beitrag, dass wir die Unkosten ein bisschen wieder reinbekommen. Okay. Ähm, was machen Sie denn noch in de diesem Projekt so? Was ich eben schon gesagt habe, also dass wir die verschiedenen mhm. Techniken halt äh, den Kindern erstmal nochmal erklären oder sie das lernen lassen von sich aus. Und dann spezialisieren sich die Schüler in diesen Tagen auf eine dieser Techniken und ähm, sind jetzt zum Beispiel hier, wo wir jetzt gerade sind, im Kunstbereich damit äh, beschäftigt, dass sie sogenannte Druckstöcke oder in Textil sagt man auch Model mhm. erstellen. Wir haben ja das Thema Kulturen auch als Hintergrund und dazu wird im Moment so ein bisschen was erarbeitet. Sophia zum Beispiel hat sich die Erdkugel jetzt äh, vorgenommen und hat dann so Vorlagen hergestellt, dass sie das später als Druck dann zum Beispiel auf Papier oder auf Stoff übertragen kann. Okay. Genau. Ähm, die, meine letzte Frage wäre, was für ein Material benutzen Sie in diesem Projekt so? Wir haben ganz verschiedene Materialien. Mhm. Äh, einmal angefangen, wenn wir jetzt an das Handlettering denken, dass wir natürlich damit Tusche mit Stiften arbeiten dass wir Papier brauchen, verschiedene Papiere auch. Dann für das Perlenweben brauchen wir Perlenwebrahmen und dann entsprechend Schnur und Perlen. Und jetzt hier beim Druck ist das auch so, dass wir ganz unterschiedlich, wir haben einmal äh, Schablonendruck, das heißt, wir brauchen ein Material, das ist in der Regel ein dickeres Plastik, aus dem wir halt Motive ausschneiden. Und dann, was dann überbleibt, ist dann einmal eben der Schablonendruck. Und das, was die Schüler ausschneiden, das wird dann wieder weiterverarbeitet, dass man sozusagen ein Hochdruckverfahren hat. Dann wird aus Moosgummi zum Beispiel eben ein weiterer Stempel hergestellt. Okay, das war auch schon alle Fragen. Ja, vielen Dank.